একাত্তরের বীর মুক্তিযোদ্ধা তিনি নিজের বীরঙ্গনা পরিচয়ে ছিল না কোন কুণ্ঠা বরং সগৌরবে প্রকাশ করেছেন দেশের জন্য অপার ত্যাগের সেই মহিমা আর কোন রকম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়া শিল্পী হিসেবে যে জায়গা ফেরদৌসি প্রিয় ভাষিনী করে নিয়েছিলেন সেটিও একটি বিস্ময় মমিতা জান্নাতের প্রতিবেদন চোখ ভর্তি হাসির দুতি আর কপালে জল চলে টিপের আড়ালে একাত্তরের পাক বাহিনীর নির্মম অত্যাচার লুকিয়ে রেখে যিনি নেমেছিলেন জীবন যুদ্ধে শিল্পকে হাতিয়ার করে শূন্য থেকে পৌঁছেছিলেন শিখরে তিনি ফেরদৌসি প্রিয় ভাষিনী একাত্তর চরমতম শারীরিক এবং মানসিক সর্বপ্রকার নির্যাতনের শিকার হওয়ার পরে যখন আমি বাংলাদেশ স্বাধীন হলো তা আমার আমি অনুভব করলাম যেন সমাজের কাছে আমি খুব একটা সমাদৃত না তীব্র নিন্দার শিকার হয়েছিলাম তীব্রভাবে তাচ্ছিল্যের শিকার হয়েছিলাম সেই সব উপেক্ষা আর একাকিত্বের দিনগুলিতে ডুবতেন নিজের মধ্যেই পরিত্যক্ত জিনিস দিয়ে অজান্তে তৈরি করেন শিল্পকর্ম বিশেষত ছড়া পাতা মরা ডাল আর গাছের গুড়ি দিয়ে বানানো নান্দনিক সব অবয়ব তাকে পরবর্তীতে জনপ্রিয় ভাস্কর হিসেবে এনে দেয় ব্যাপক পরিচিতি মাছরাঙা রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে বিস্তারিত শুনিয়েছিলেন সেই সব গল্প ফেলে দেওয়ার জিনিস পত্র দিয়ে আমি এটা ওটা নির্মাণ করতে লাগলাম এটা আমাকে আবিষ্কার করলেন শিল্পী এস এম সুলতান শিল্পী এস এম সুলতান মনে করলেন যে আমি বোধ বাইরে থেকে পড়াশোনা করে এসেছি যখন জানলেন যে আমি কিছুই জানি না এটা এমনি না জেনে এটা বল কি তাহলে আপনি কি এটা তো বুঝতে পারেন না এটা একটা শিল্প তখন উনি প্রথম এক্সিবিশন ওনার অনুপ্রেরণায় শুধু শিল্পী নন তিনি সাহসিকা রক্ষণশীল বাংলাদেশে অনন্য সাহসে প্রিয় ভাষিনী প্রকাশ করেন বীরাঙ্গনা পরিচয় একাত্তরের দুঃসহ স্মৃতি গাথা নিয়ে দুই হাজার সালে প্রকাশ করেন আত্মজীবনী নিন্দিত নন্দন দুই সালে স্বাধীনতা পুরস্কার দেওয়া হয় এই বীর মুক্তিযোদ্ধাকে বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দুই হাজার সালের এগারোই আগস্ট গেজেটভুক্ত হন সেই কষ্টের মধ্যে দিয়ে যে একটা মানচিত্রের জন্ম দেখলাম যে মায়ের প্রসব বেদনার পরে একটি সন্তানের জন্মের মতো প্রশান্তি সৃষ্টির আনন্দে আর নান্দনিকতার পরিচর্যায় ভুলেছিলেন অনেক হারানোর বেদনা আর এভাবেই জীবন যুদ্ধে হার নামানা ফেরদৌসি প্রিয় ভাষিনী হয়ে উঠেছিলেন এক উজ্জ্বল প্রেরণার নাম মৌমিতা জান্নাত মাছরাঙা সংবাদ ঢাকা